Primeros pasos para el diagnóstico en Mindboard genéricas, chinas, universales. Cada vez que necesitemos comprobar una Mindboard genérica, china o universal, lo primero que debemos comprobar es que tanto la memoria como el microchip o microprocesador se encuentren correctamente energizados. ¿Cómo saberlo? Fácil y no es necesario tener el diagrama ni el datasheet del microprocesador. ¿Por qué no? Porque si la mainboard cuenta con el diodo LED de standby, este servirá de testigo para saber si hay fuente de standby o no. Si no tiene LED de standby y no hay manera de instalarlo, lo más práctico que ha resultado hacer es utilizar un probador para puertos USB y que nos facilitará y simplificará realizar el diagnóstico en pocos minutos. Este mismo probador servirá para los casos en los que no veamos el LED standby encendido, si es que la MAI lo tiene instalado. Funcionamiento del probador para puertos USB El probador para puertos USB, con solo enchufarlo en cualquiera de los puertos que tenga la Mainboard, los LED nos pueden indicar dos cosas importantes. Uno, si la fuente de 5 voltios para los puertos USB y HDMI está correcta o no. 2. Que además nos puede indicar si el microprocesador está teniendo comunicación con los puertos, lo que es una clara indicación que el microprocesador se encuentra vivo y funcionando correctamente. Esta última indicación se puede realizar con el multímetro y la sonda pico-pico. Sin embargo, es mucha más complicada de hacer. Por lo tanto, si no cuenta con este sencillo pero muy práctico probador, es urgente que lo obtengas. Es fácil de ensamblar. Solo necesita tres diodos LED de distinto color, un par de resistencias, un conector o plug macho USB del tipo 2.0. Si nos apoyamos en el LED Standby, debemos tener presente que este solo enciende cuando el microprocesador haya cargado es decir, recibido correctamente todas las instrucciones más conocido como el software o firmware. Pero, si hay fallas con la comunicación o el software está alterado o corrupto, en otras palabras dañado, el LED no encenderá, así tenga correcto su voltaje de alimentación o BCC. En ese caso nos quedamos ante la duda si la fuente standby estará bien o no, mientras que si tenemos conectado nuestro probador para puertos USB, de inmediato lo sabremos. De ahí la ventaja de usar el probador para puertos USB. Si la mainboard no cuenta con fuente propia o está dañada, tranquilamente la podemos sustituir y fácilmente con una fuente externa de 12 voltios a 1 o 2 amperios. ¿Por qué de ese voltaje y corriente? Porque como le mostraremos en el transcurso del curso, todas las mainboard que hasta ahora hemos intervenido, o bueno, casi todas, traen incluso un conector que facilita la conexión a esos 12 voltios de modo que es como un estándar. Así que solo bastará con ubicar el conector y establecer la conexión con nuestra fuente. 
Obviamente que es muy importante que antes de hacer la conexión te asegures de medir que no haya cortocircuito entre sus terminales, o lo que es lo mismo, lo que llamamos carga. Si la mainboard cuenta con fuente propia y ésta se encuentra en buenas condiciones, no necesitará, obviamente, de la fuente externa. Por lo tanto, teniendo cumplido este primer paso o requisito, podemos proceder a energizar la mainboard, bien sea con la fuente propia o con la externa. Teniendo el probador para puertos USB conectado en cualquiera de los puertos, al conectar la tarjeta a la fuente de alimentación, podremos ver si los LED del probador encienden o no. En nuestro probador para puertos USB tenemos el LED para monitorear los 5 voltios o BCC de los puertos de color verde. El LED rojo es por si por alguna razón la fuente la hemos conectado o está invertida y el LED azul para monitorear la línea data que es una de las líneas que usa el microprocesador para comunicarse con los puertos este lo veremos destellando al menos unas veces luego se quedará encendido si nuestro probador para puertos USB nos da indicación positiva o de normalidad, el siguiente paso será proceder a comprobar un, con nuestra sonda pico pico si el microprocesador está entregando su reporte por el pin 12 del puerto VGA, que es el que llevaremos a la computadora. Recuerde que este reporte únicamente lo entrega el microprocesador cada vez que la tarjeta es conectada a la fuente, es decir, que es necesario apagar y encender cada vez que necesitemos que el microprocesador nos entregue el reporte. Ese procedimiento es posible que lo necesitemos realizar un par de veces para asegurarnos que eso se esté cumpliendo, en especial cuando haya falla con los datos de la memoria. ¿Por qué? Porque como los datos entregados por el microprocesador, cuando hay fallas de memoria, son pocos, el voltaje entregado por la sonda pico pico puede ser difícil de notar por la rapidez que lo entrega. De modo que será una rápida aparición de voltaje el que veremos en el voltímetro. Si el caso que tenemos es que en el probador USB ninguno de sus LED enciende, es un claro reporte de que hay problemas con las subfuentes o conversores de CDC, un resultado que por obvias razones nos lleva a detenernos e irnos a diagnosticar los conversores implicados. Habiendo llegado a este punto o paso del diagnóstico, debemos tomar la decisión de decidir qué camino tomar si continuar a realizar el diagnóstico asistido por computadora o pasar a descubrir la falla de los conversores de CDC. Como pueden notar hasta aquí, se puede realizar de manera sencilla y en pocos minutos un gran avance en los pasos necesarios para un diagnóstico confiable y no hemos necesitado de diagrama, ni de datasheet, ni de multímetro enfatizo un procedimiento que solo tarda realizarlo unos pocos minutos. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir será el que indique el resultado del diagnóstico hasta aquí realizado. Es decir, si tenemos un reporte positivo por parte de nuestro probador de puertos USB y del reporte que está entregando el microprocesador por la terminal número 12 del de puerto BGA. O, si por el contrario, el reporte es que no hay voltaje de stand-by, no hay actividad del micro y por lo tanto tampoco va a haber reporte 
entregado por el PIN 12 del puerto BGA y que lo que nos está indicando el diagnóstico es que debemos ir a buscar la falla de los conversores de CDC. Gracias por su atención. Espero vernos en el próximo video.